কুলের সৌজন্যে জানাবো নিউজিল্যান্ড বাংলাদেশ সিরিজের খবর কাল থেকে শুরু টি টোয়েন্টি সিরিজ শেষ ওয়ান ডে জয়ের আত্মবিশ্বাস কাজে লাগাতে চায় বাংলাদেশ একই সঙ্গে আসন্ন টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতিও নেপিয়ারের ম্যাকলিন পার্কে ম্যাচ শুরু হবে দুপুর বারোটা দশ মিনিটে নিউজিল্যান্ড থেকে আসছে ক্রুদ্র রিপোর্ট জিরো থেকে হিরো ক্যামেরার লেন্স এখন শুধুই সৌম্যর দিকে অথচ সপ্তাহ খানেক আগেও তাকে নিয়ে কত সমালোচনা ছিলেন ভিলেন তবে চন্ডিকা হাতুর সিং এর আস্থার প্রতিদান দিয়েছেন দারুণ ভাবে টি টোয়েন্টি সিরিজের আগে প্রিয় শীর্ষকে নিয়ে কথা বলেছেন বাংলাদেশ কোচ পুরো দেশ ওর বিপক্ষে ছিল কিন্তু আমরা আস্থা রেখেছিলাম ক্লাস ইজ পারমানেন্ট ও সেটা দেখিয়েছে আমি সত্যি খুব খুশি শেষ ওয়ানডের মতো একই ধরনের উইকেটে হবে প্রথম টি টোয়েন্টি নেপিয়ারে তাই আত্মবিশ্বাসে টইটুম্বুর টিম বাংলাদেশ একাদশ কিংবা স্ট্র্যাটেজি নিয়ে অবশ্য মুখ খুলতে নারাজ টাইগারদের মাস্টার মাইন্ড অবশ্যই মানসিকভাবে আমরা এগিয়ে ফর্মের যাই হোক দারুণ একটা জয় সব সময় প্রেরণা দেয় ছেলেরাও সেটা জানে আর সেখান থেকে বাড়তি আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমরা সিরিজ শুরু করব আরেকটি ইতিহাস গড়ে ফর্মেটের চক্র পূরণ করতে চায় বাংলাদেশ তবে হাতুরুর দৃষ্টি আরও দূরে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে এখনই পরিকল্পনার ছক কষতে চান টাইগার হেড কোচ আমরা এখানে কখনোই টি টোয়েন্টি জিততে পারিনি এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ তবে আমাদের চোখ বিশ্বকাপে সঠিক কম্বিনেশন খুঁজে বের করা আর প্রস্তুতির জন্য আমরা দশ এগারোটা ম্যাচ পাবো এগুলো কাজে লাগাতে হবে নেপিয়ারে পৌঁছে সরাসরি ম্যাকলিন পার্কের পাশের মাঠে নিউজিল্যান্ড দল বড়দিনের ছুটি শেষে অনুশীলনে ফিরেছে স্বাগতিকরা বিকেলে ঘন্টা খানেক নেটে নিজেদের ঝালাই করে নিয়েছে ব্ল্যাক ক্যাপস আবারও জাতীয় দলের ক্যাম্পে ফিরে ভালো লাগছে টি টোয়েন্টি সিরিজটা দারুণ রোমাঞ্চকর হবে একশো বিশ বলের বিনোদন অবশ্যই ভালো কিছুর জন্য মুখিয়ে আছে নেপিয়ারের বিখ্যাত দ্য প্ল্যাটফর্মে নাজমুর শান্ত সাথে ফটোশুটে অংশ নেন মিচেল স্যান্টনার আশিক রুদ্র চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর নেপিয়ার নিউজিল্যান্ড টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত বাড়তে পারে প্রধান নির্বাচক মিনাহাজুল আবেদিনের মেয়াদ আগের অভিজ্ঞতা থেকে এমন বিশ্বাস তৈরি হয়েছে তার মধ্যে তবে নির্বাচক পদে না থাকলে কোচিংয়ে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন মিনাহাজুল আপাতত জাতীয় দল ঘিরেই তার পরিকল্পনা জানালেন টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও খেলতে পারবেন না ইঞ্জুরি আক্রান্ত পেইসার এবাদত হোসেন নির্বাচকের পদ অনেক দেশেই মিউজিক্যাল চেয়ারের মতো কিন্তু বাংলাদেশে ব্যতিক্রম এক যুগ কাটিয়ে দিলেন মিনহাজুল আবিদিন নান্নু প্রধান নির্বাচকের ভূমিকায় আট বছর অথচ শত প্রশ্ন সমালোচনা তাকে ঘিরে তবু বারবার সাবেক অধিনায়কের উপর আস্থা রেখেছে ক্রিকেট বোর্ড এমনও হয়েছে মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করে গেছেন বিকল্প চিন্তা করেনি বিসিবি তবে এবার হাওয়া বদলের আলোচনা উঠেছে জোরে সরে যদিও মিনহাজুল আবিদিনের কথায় দায়িত্বে থাকার ইঙ্গিত তো কোন সময় কিন্তু বলে না যে চুক্তি শেষ আমরা কাজ করে যাচ্ছি যদি বোর্ড যদি মনে করে এটা এটা বোর্ড কিন্তু বোর্ড মিটিং ছাড়া কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তো সুতরাং এটা তখনই সিদ্ধান্ত তো জানাবে প্রতি বছরই কিন্তু এমনও গিয়েছে চুক্তি নাই এক বছর কাজ করার পর চুক্তি সই করেছে আমাদের কাছে যেটা ইনফরমেশান আছে আমাদেরকে কাজ করতে বলেছে একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা কাজ করে যাচ্ছি শোনা যাচ্ছে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত নির্বাচক প্যানেলে পরিবর্তন নাও আসতে পারে নির্বাচক না থাকলে ম্যাচ রেফারি হতে পারেন মিনহাজুল এমন আলোচনায় অবশ্য তিনি বিরক্ত অন্য কেউ নন নিজেই নিতে চান সিদ্ধান্ত কোচিংয়ে ফেরার ইচ্ছে সাবেক অধিনায়কের এটা আমার পার্সোনাল সিদ্ধান্ত এটা তো আমাকে কেউ জোর করে কিছু বানাতে হবে আমি নির্বাচক থাকবো আমি নির্বাচকের আগে আমি কোয়ালিফাইড লেভেল থ্রি কোচ তো আমার তো অধিক চিন্তা ভাবনা আছে মাননীয় বোর্ড সভাপতি যখন আমাকে বলবে যে আমরা কন্টিনিউ করছি না তখন তখন আমার সিদ্ধান্তটা আমি নিব কী করবো আমাদের কিছু করতে হবে কারণ ক্রিকেট দিয়ে তো আমি সারা জীবন পার করে দিয়েছি তো বাকি জীবন যে কোনো দিন বাঁচবো কিছু তো করে যেতে হবে আর ক্রিকেটের সাথে থাকে বিসিবির সিদ্ধান্তের আগে নিজের কাজটা ভালোভাবে চালিয়ে যেতে চান প্রধান নির্বাচক পরিকল্পনায় টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শোনালেন দুঃসংবাদও নির্বাচকদের আমার মনে হচ্ছে নেক্সট নেক্সট সিজনটা দিয়ে শুরু করার পসিবিলিটি আছে নেক্সট সিজন মিনস আমাদের ডোমেস্টিক সিজন অগস্ট সেপ্টেম্বরে ফার্স্ট ম্যাচ ক্রিকেট দিয়ে এটা একটা আপডেট আমাদের কাছে আছে মেবি কারণ ওর যে রিহাবের মধ্যে আছে এর আগে সম্ভব প্রধান নির্বাচকের দাবি 
বাংলাদেশ দল এখন মাঝামাঝি অবস্থানে আছে তিন চার বছরের মধ্যে ভালো একটা দলে পরিণত হবে ইকরাম হোসাইন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগ বিসিএল এর খবর জানাবো ওয়ান ডে টুর্নামেন্টে টানা দুই জয়ের শীর্ষে সেন্ট্রাল জোন প্রথম জয় পেয়েছে ইস্ট জোন বাষট্টি রানে হারিয়েছে নর্থ জোনকে আর সেন্ট্রাল চার উইকেটে হারিয়েছে সাউথকে কক্সেসবাজারের শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাট করতে নামে সাউথ জোন সেন্ট্রাল বোলারদের বোলিং তোপে অল আউট হয় মাত্র একশো তেষট্টি রানে নয় নম্বরে নামা সোহাগ গাজি করেন সর্বোচ্চ সাতান্ন রান তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন নাজমুল ইসলাম অপু এবং শুভাগত হোম জবাবে আটষট্টি রানে পাঁচ উইকেট হারানো সেন্ট্রালকে বাঁচান মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন অপরাজিত চুয়াত্তর রানে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন টানা দুই জয়ে ফাইনালের পথে মধ্যাঞ্চল একই ভেনুর আউটারে টস হেরে নর্থের বিপক্ষে ব্যাট করতে নামে ইস্ট মাহমুদুল হাসানের সেঞ্চুরিতে চার বল আগে দুশো উনআশি রানে অল আউট হয় একশো বারো রানে মাহমুদুল হাসানের ব্যাট থেকে আসে বা এই রান যথেষ্ট ছিল ম্যাচ জিততে নর্থের পক্ষে কেউই অর্ধ শতাধিক রানও করতে পারেননি অল আউট দুইশো সতেরো রানে হ্যাট্রিকের সম্ভাবনা জাগিয়েও দুই উইকেট নিয়েছেন খালেদ আহমেদ দুই ম্যাচে পাঁচ উইকেট শিকার তার ফুটবলের খবর জানাব গোপালগঞ্জে আবারও নিরাপত্তা হুমকির অভিযোগ তুলেছে বসুন্ধরা কিংস ফেডারেশন কাপ শুরুর দিন ম্যাচ শেষে মাঠে ঢুকে পড়েছে দর্শক আর তা নিয়েই যত আপত্তি তাদের স্থানীয় জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন কর্মকর্তারাও স্বীকার করেছেন নির্বাচনী ব্যস্ততায় নিরাপত্তা কম থাকার কথা ম্যাচে ফোর্টিজ এফসিকে এক শূন্য গোলে হারিয়েছে কিংস মুন্সিগঞ্জে পুলিশ এফসি আর রহমতগঞ্জের ম্যাচ ড্র হয়েছে দুই দুই গোলে যেতে যেতেই দেখলেন সময় আর নাই শেষ বাসি বাঁচতেই মাঠের এমন চিত্র নিরাপত্তা বেষ্টনি ভেঙে বসুন্ধরা কিংস ফুটবলারদের সাথে সেলফি তুলতে ঢুকে পড়েন দর্শক এরপর পুলিশ নিরাপত্তায় সরিয়ে নেওয়া হয় ফুটবলারদের এমন ঘটনায় ভেনু নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বসুন্ধরা কিংস বাঘ বিতণরায় জড়ায় জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন কর্মকর্তাদের সাথে মাত্র কদিন আগে স্বাধীনতা কাপ ফাইনালও ঘটেছিল একই ঘটনা পেশাদার ফুটবলে গোপালগঞ্জ ভেনু নিয়মিত হলেও নিরাপত্তার সংখ্যা নিয়মিত তবে ডিএফএ কর্তারা অজুহাত দিচ্ছেন জাতীয় নির্বাচনে ম্যাচ শেষের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার আগেই ফেডারেশন কাপের প্রথম ম্যাচ জিতে নিয়েছে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নরা মাত্র এগারো মিনিটে টুটুল হোসেন বাদশার পাঁচ থেকে জয়সূচক গোল করেন ডোরিয়েলটন গোমেস এই ম্যাচ দিয়ে তিন মাসে নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে কিংসের গোলবার সামলেছেন আনিসুর রহমান জিকো প্রথম ম্যাচেই রেখেছেন ক্লিন শিট এদিকে মুন্সিগঞ্জে পুলিশ এফসির বিপক্ষে দুইবার পিছিয়ে পড়েও ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে রহমতগঞ্জ প্রথমার্ধে শহীদ মিয়া ও দ্বিতীয়ার্ধে পুলিশ এফসির হয়ে গোল করেন গার্সিয়া রহমতগঞ্জের হয়ে স্কোশিটে নাম লেখান স্যামুয়েল কোনে ও আর্নেস্ট বোয়েটেং নির্বাচনের বিরতির পর ষোলো জানুয়ারি আবারও ফিরবে ফেড কাপ ধনী গরিব তরুণ বৃদ্ধ সবার জন্যই দুয়ার খোলা মাশরাফির ছেলের বিদেশ যেতে টাকা লাগবে আছেন সংসদ সদস্য বৃষ্টিতে ভেঙে গেছে বাড়ি সেখানেও সহায় তিনি গত পাঁচ বছরে নড়াইলে এমন হাজারো মানুষ আর পরিবারের আস্থায় পরিণত হয়েছেন বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মোর্তজা তাই এবার নির্বাচনী প্রচারণায় ততটা সময় বা পরিশ্রম ব্যয় করতে হচ্ছে না নড়াইলে মাশরাফির একদিন আরিফুল ইসলামের রিপোর্টে ক্যামেরায় ছিলেন নাসির উদ্দিন ভূয়াশিপন চিত্রাপাড়ের শহরে নির্বাচনী আমেজের প্রতীকী ছবি হতে পারে এটি ছোট্ট পুকুরের পাশে টোকার প্রার্থী মাশরাফি বিন মোর্তজার ডুপ্লেক্স বাড়ি অবশ্য আলিশানে বাড়িতে খুব একটা থাকেন না নড়েল এক্সপ্রেস বিলাসিতার বিপরীত স্রোতে চলা ম্যাচের রাত্রিযাপন রাহিদ মামার চার দেয়ালে যেখানে ঘুম ভাঙার আগে থেকে প্রতিদিনের মতো অপেক্ষা সংকটে সমস্যায় জর্জরিত মানুষ ভোটারদের কাছে তিনি অন্যরকম চরিত্র নেতা মাশরাফি হর হামেশা খোঁজ রাখেন নিজ আসনের মানুষের সে দশ জনের মন কিন্তু একবারে রাখতে পারে না আজকে আমার দেশটা কালকে আর একজন দেবো সিরিয়াল আমি পাবোই আমার যদি তার প্রতি ভালোবাসা থাকে তো আমি অবশ্যই এবং তার এই ভালোবাসা আমাদের খুব ভালো লাগে 
সাকিবের সাথে মাশরাফির নির্বাচনী প্রচারণায় বেশ পার্থক্য মোটর বাইকে যাওয়া রুটিন অনুযায়ী দিনের নির্দিষ্ট সময়ে ভোটারদের কাছে উপস্থিত থাকেন তবে মাগুরা এক আসনের মতো নড়াল দুই আসনেও যেন ওপেন ফিল্ড সড়ক নির্মাণ নদী তীর রক্ষা চিকিৎসা শিক্ষা কৃষি উন্নয়নে সুনাম মাশরাফির যদিও বেকারত্ব দূর করার দাবি সাধারণের অর্থনৈতিক জোন এই জিনিসটা আমাদের খুব প্রয়োজন মানে বেকারত্ব দূর করার জন্য এটা আমাদের কাছে অকল আবেদন ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে এর থেকে আরো অনেক ভালোই করবে এটা আমরা আশা করি আশা করি বাস্তব ইনশাল্লাহ হবে অসমাপ্ত এসব কাজ শেষ করতেই দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হতে চাওয়া সাবেক অধিনায়কের আমার যা করণীয় যা কাজ আছে আমি সুযোগ পেলে অবশ্যই সেই কাজগুলো আবার শেষ করব পরিবর্তনের সেতু দিয়ে নড়াইল এক্সপ্রেস এর পাঁচ বছর ধরে ছুটে চলা ক্রিকেটার মাশরাফি রাজনীতির মাঠে তুমুল জনপ্রিয় যদি ভরসা রাখে জনমানুষ উন্নয়নের আহ্বানে এগিয়ে যাওয়ার আশ্বাস মাশরাফির আরিফুল ইসলাম চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর নড়াই শাস্তি পেতে যাচ্ছেন তিন আফগান ক্রিকেটার মুজিবুর রহমান নাভিনুল হক এবং ফজল হক ফারুকি এই তিন ক্রিকেটারকে আগামী দুই বছর ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলতে ছাড়পত্র দেবেন আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড দেশে বিদেশে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলার উদ্দেশ্যে দুই সালের চক্রে কেন্দ্রীয় চুক্তির বাইরে থাকার জন্য এসিবিকে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি দিয়েছিলেন তারা ব্যাপারটাকে ভালোভাবে নেয়নি বোর্ড দেশকে অগ্রাধিকার না দিয়ে স্বার্থ পরের মতো চিন্তা করায় এমন শাস্তি বলে জানিয়েছে এসিবি শুধু তাই নয় কেন্দ্রীয় চুক্তিতেও আপাতত রাখা হচ্ছে না এই তিন এই ছিল কুল স্পোর্টস টোয়েন্টি ফোর এর এখনকার আয়োজন ধন্যবাদ সবাইকে সঙ্গে থাকার জন্য